சீதாராம் ராவணன் கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் சீதை அங்க ஒரு விரட்சத்து கீழே உக்காந்துட்டு இருக்கா அண்ட் சீத்தையை சுத்தி நிறைய ராட்சசிகள் சூழ்ந்துட்டு ஒரு ஒரு ராட்சசி ஒரு ஒரு மாதிரி பேசுறாலாம் அந்த ராட்சசிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கா ஒரு ராட்சசிக்கு ஒரே ஒரு காது இருக்கான் ஒரு ராட்சிக்கு ராட்சசிக்கு ரெண்டு கும்பு இருக்கான் இன்னொரு ராட்சசிக்கு நடுமண்டையில ஒரு கும்பு இருக்கான் இன்னொரு ராட்சசிய பார்த்தா கழுது மாதிரி இருக்கா மூஞ்சி இன்னொரு ராட்சசிய பார்த்தா ஹார்ஸ் மாதிரி இருக்கா மூஞ்சி இன்னொரு ராட்சசி பார்த்தா பயங்கர பெரிய டம்மி அவளுக்கு அந்த டம்மிக்கு மேல ஒரு கண்ணு இது மாதிரி இருக்கான் இது மாதிரி கண்ணா பின்னான்னு இருக்காலாம் இந்த ராட்சசிகள்லாம் அவளோட பல்ல எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கான் அந்த மீட் ஈட்டிங் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஈட் பண்றதுக்கு தகுந்த போல இந்த ராட்சசாலுக்கெல்லாம் பயங்கர ஷார்ப் அண்ட் பயங்கர டிஸ்அரேஞ்சா ஒரு பல் இருக்குமா அந்த மாதிரி பல்லெல்லாம் ஓட இந்த ராட்சசிகள்லாம் இருக்கா இவாளோட ஃபேஸ பார்த்தா ஒரு சாதாரண பர்சன் ஹூ இஸ் வெரி சேஃப் அண்ட் செக்யூர்ட் அட் ஹோம் சும்மா டிவியில பார்த்தாலே பயந்து போயிடுவா அந்த மாதிரி ராட்சசிகள் சீத்தைய சூழ்ந்துட்டு பக்கத்துல வந்து மிரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாலாம் உனக்கு என்ன குற இந்த ராவணன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதோட உனக்கு என்ன பெரிய வேலை இருக்கு இந்த ராவணன் எவ்வளோ பெரிய ராஜா எங்க ராஜாவை பாக்குறதுக்கு எல்லாரும் கியூல வெயிட் பண்றா அந்த ராஜா உன்கிட்ட வந்து கெஞ்சரா உனக்கு என்ன கேடு வந்தது சிச்சி போயும் போயும் யாரோ இந்த ராமன் ராமன் ஒரு லூசரை போய் சொல்லி இந்த அந்த லூசருக்காக நான் வெயிட் பண்றேன் அந்த லூசருக்காக வெயிட் பண்றேன்னு எவ்வளோ அசட்டுத்தனமா இருக்கு உனக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி கோச்சுக்கிறாளா இந்த ராட்சசிகள் இங்க பாரு நீ ராவணனோட ஊர்ல இருக்க இது ஒரு ஐலண்ட் இதை சுத்தி நிறைய ஜலம் இருக்கு இதை சுத்தி அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஓஷன் இருக்கு இந்த ராமன் எங்க இருந்து இங்க வரப்போறான் அந்த ராமனே ரா ராவணன் அடிச்சுட்டாரோ என்னமோ உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாளாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ராட்சசி சொல்றா இங்க பாருமா சீத்த உன்னோட லைஃப் எப்படி வீணடிச்சுக்காத அழக ராவணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்ன எது இருந்தாலும் இஃப் யூ டூ இட் இன் எக்ஸஸ் அது வந்து ரொம்ப தப்புமா அது யூ ஷுட் நாட் டூ எனி திங் இன் எக்ஸஸ் அது புரிஞ்சுக்கோ உன்னோட தர்மம் தர்மம்னு நீ ஓவர் டூ பண்ணிட்டு இருக்க உன்னோட தர்மத்தை அது விட்டுட்டும் இப்போவான இவ்வளவு மாசம் ஆயிடுச்சு இப்போவான கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஸோ என்ன ஐடியானா ஒருத்தர் ரொம்ப ஹார்ஷா பேசுறச்சே நம்ம மைண்ட் ரொம்ப ஊண்டா இருக்கும் அப்போ வேற யாரான் ஒரு நல்லதா ஒரு ஆசையா பேசினானா அப்பா அட்லீஸ்ட் சம் ஒன் டு டாக் டு மீ நைஸ்லி அப்படின்னு தோணும் ஸோ இதை வச்சுட்டு சீத்தையை மயக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறாலாம் அந்த ராட்சசி ஆனா என்ன சொல்றா சொல்றது தப்பான விஷயத்த தான் சொல்றா அப்புறம் என்ன ஆறுது இப்படி ஒரு ஒரு ராட்சசி ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்றாளா ஒரு ராட்சசி வந்தாலாம் இவளோட மார்ப பொழந்து எனக்கு அவளோட ஹார்ட்டை சாப்பிடும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாளாம் அந்த ராட்சசி பிரெக்னன்டா வேற இருக்காளாம் அவளுக்கு ஹியூமன் மீட் சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசையா அதனால அவ சொல்றாலாம் எனக்கு இந்த இந்த சீத்தையோட ஹார்ட்டை அப்படியே பிடுங்கி சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு நான் இவளோட லிவரை சாப்பிடுறேன் அப்படிங்கிறலாம் ஒருத்தி இன்னொருத்தி நான் இவளோட அந்த இன்டெஸ்டைன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுறேன் அப்படிங்கிறலாம் அதே மாதிரி நூடுல்ஸா எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு இப்படி எல்லாம் பேசுறாலாம் சீத்தை கேட்கறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கான் அழுகையா வருதான் ராவணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ராவணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஆஹ் ராவணம் பஜபர்த்தாரம் ராவண பஜபர்த்தாரம் அப்படிங்கிறாலாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கான் அப்ப சீதா அழுதுண்டே சொல்றாள நீங்க எல்லாம் என்கிட்ட இப்படி பேசாதீங்கோ பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்கோ அது வந்து ஹியூமன் வேல்யூஸ் ஹியூமனோட தர்மம் அப்படிங்கிற சிஸ்டம்குள்ளேயே ஃபிட் ஆகாது பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்கோ எப்படி சூரியனை புரி பிரிஞ்சு சூரியனோட கிரண் கிரணங்கள் கிடையாதோ எப்படி சுவர்ச்சலா அப்படிங்கிறவ கிடையாதோ எப்படி சத்தியமான பிரிஞ்சு சாவித்ரி கிடையாதோ அது மாதிரி ராமனை பிரிஞ்சு நான் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நானும் அதே மாதிரி தான் எனக்கு ராமன் தான் எல்லாமே ராமனுக்கு கிங்டம் இருக்கோ இல்லையோ ராமன் வெதர் ஹீ இஸ் கிங் ஆர் வெதர் ஹீ இஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் ராமன் தான் என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஒரு நாளைக்கு பணம் இருக்குங்கிறதுக்காக யூ ஆர் மை ஹஸ்பண்ட் பணம் இல்லாத போது யூ ஆர் நாட் மை ஹஸ்பண்ட்னா அது எப்படி நடக்கும் யாரான் அம்மா அப்பா கிட்ட அப்படி சொல்ல முடியுமா அம்மா அப்பா ஒரு நாளைக்கு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தாங்கிறதுனால ஹாய் யூ ஆர் மை மதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கல அம்மாவுக்கு ஏதோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால சிச்சி யூர் நாட் ஈவன் மை மதர்னு சொல்ல முடியுமா மதர் இஸ் அ மதர் ஆல்வேஸ் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அப்படின்னு சீத்த இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாலாம் அப்படின்னாலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆனா இந்த ராட்சசிகளுக்கு என்ன புரியும் அவளுக்கு கமாண்ட் என்ன இருக்கோ அதானே பண்ணுவா இது மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம்
ராவணன் வந்துட்டு போயிருக்கான் ராவணனுக்கு சீத்தைக்கும் வாக்குவாதம் நடந்திருக்கு டம் டம்னு கெட்டில் ட்ரம்ஸ் எல்லாம் அடிச்சிருக்கா இங்க ராட்சசிகள்லாம் இப்படி வந்து கோச்சிண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கா இதுக்கு நடுவில் ஒரு ராட்சசி நிம்மதியா தூங்கியிருக்கா அது ஏது வந்து அப்படிங்கிறாலாம் எல்லாரும் இப்படி திரும்பி பார்க்கறாலாம் என்னாச்சு இவே இப்படி இப்படி பெருமூச்செல்லாம் ஒட்டுண்டு ஏந்துக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தா சொல்றாரு ஏய் பொங்குடி பொங்குடி இங்க நிக்காதி மூடி பொங்குடி பொங்குடி அப்படிங்கிறாலாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவ பேரு திருஜட்டா என்ன ஆச்சு திருஜட்டா அப்படின்னா ரொம்ப வயசான சொல்றாலாம் எனக்கு இப்போ ஒரு கனவு கண்டேன் அது கண்டிப்பா பலிக்கும் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் அதை நான் சொன்னேன்னா பயந்தே போயிடுவேன் அப்படியா அப்படி என்ன கனவு அப்படின்னா சொல்றாலாம் திருஜட்டா எனக்கு ஒரு கனவுல ஒரு வெள்ளியில மலை அதாவது ஒரு ஒயிட் ஸ்னோ கேப்ட் மவுண்டன் அந்த மாதிரி சில்வரால பண்ண மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மலை மேல சீத்த ஆஹ் ராமனும் லக்ஷ்மணரும் அங்க நின்றுட்டு இருக்கலாம் அங்க சீத்த வராளாம் சீத்தையோட சேர்ந்து அவெல்லாம் ஜாலியா ஏதோ ஒரு ஐராவதத்துல ஏறி போறாலாம் அந்த ஐராவதங்கிறது வந்து ஒரு யானை வித் ஃபோர் டஸ்க் அது மாதிரி ஒயிட் கலர் யானையில ஏறி போறாலாம் அந்த மாதிரி கனவு கண்டு அது மட்டும் கிடையாது ஒரு ரெண்டு சிங்கங்கள் வந்து ஒரு நரி கூட்டத்தை வேட்டையாடி அங்கேருந்து ஒரு மயில குட்டி கூட்டிட்டு போற மாதிரி நான் கனவு கண்டேன் அந்த ரெண்டு சிங்கங்களும் ராம லக்ஷ்மணா இந்த நரி கூட்டம்ங்கிறது நம்ம ராட்சஷா அந்த மயில்ங்கிறது சீத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லை ஒயிட் கலர்ல ஃபுல்லா பியோர் ஒயிட்ல ஒரு சில்கியா ஏதோ ஒரு வஸ்திரம் ட்ரெஸ் போட்டுண்டு ராமர் லக்ஷ்மணர் சீத்தை மூணு பேரும் இந்த பெரிய ஒரு புஷ் புஷ்பக விமானத்துல ஏறி அப்படியே நார்த் சைட் போற மாதிரி நான் கனவு கண்டேன் இதெல்லாம் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தது அது மட்டும் கிடையாது ராவணன அவன் ராவணன் வந்து ஹி இஸ் கோயிங் டு டை அப்படிங்கிறதையும் நான் என் கனவுல பண் கண்டேன் ராவணனோட பசங்க எல்லா ராட்சசால எல்லாரும் சாகுற மாதிரி நான் கனவு கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலாம் அதுக்கப்புறம் பீஷ்ணன் வீட்டுக்குள்ள லக்ஷ்மி தேவி விளக்கு எடுத்துட்டு போற மாதிரி நான் கனவு கண்டேன் நான் சொல்றது கேளுங்கோ நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப தப்பு பண்ணாதீங்களோ கண்டிப்பா இந்த சீத்தையால ராவணன் அழிய போறான் எனக்கு தெரிஞ்சிருத்த அந்த கனவுல இருந்து நான் சொல்றது கேளுங்கோ ஒரு ஈஸி வே சொல்றேன் இந்த சீத்தைக்கு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணுங்கோ உங்களோட என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்ததோ அத்தனையும் இந்த சீத்தை ரிசால்வ் பண்ணிடுவா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம சீத்த பாத்துப்பா அப்படின்னு சொல்லி இந்த திரிஜட்டா சொல்றாலாம் இந்த ராட்சசிகள்லாம் பயந்து போயிட்டாலாம் இந்த கனவு பத்தி கேட்ட உடனே ஏன்னா திரிஜட்டா இஸ் நாட் ஓன்லி ஜஸ்ட் அண்ட் ஓல்டு உமன் ஷீ இஸ் வெரி வைஸ் அண்ட் ஒரு மாதிரி ஒரு சில சூப்பர் பவர்ஸும் இருக்குமா திரிஜட்டா கிட்ட ஆஹ் இந்த ஃபார்ச்சூன் டெல்லிங் அது மாதிரி எல்லாம் திரிஜட்டாவால ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவளுக்கு நம்பிக்கை இருந்துதான் அதனால கொஞ்சம் பயந்து போய் இந்த திரிஜட்டா சொல்றத கேட்டு ரொம்ப மரியாதையோட கல அவளா ஓடி போய் வேற எங்கேயோ ஒளி ஒளிஞ்சுன்ற மாதிரி போய் படுத்து தூங்கி போயிட்டாலாம் யாருமே சீத்த பக்கத்துலயே வரலையா அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி பண்ணாலாம் அப்ப என்னாச்சா சீத்த தனியா இருந்தாலா சீத்த தனியா இருந்து அழுதுன்னு இருந்தாலாம் திடீர்னு சீத்தைக்கு ரொம்ப சோகமா ஆயிட்டான் என்ன பண்றது ஏன் இப்படி ராமன் வரவே இல்லை ஒருவேளை ராமன் நிஜமாவே செத்து போயிட்டாரோ ஆஹ் ராமனுக்கு இங்க லங்கேன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாதோ ராமனுக்கு நான் லங்கேலதான் மாட்டின் இருக்கேன்னு தெரியாதோ என்னன்னே புரியலையே ராமனோட ஆரோஸால வின் பண்ண முடியாததே கிடையாது ஆனா இந்த ராட்சசால் வந்து தேர் வெரி கன்னிங் அவ எப்படி வேணா மாயை பண்ணுவா அதனால என்ன பண்ணிருப்பானே சொல்ல முடியாதே அப்படின்னு சொல்லி சீத்தையோட மைண்ட் ஃபுல்லா ஏன் இது நடக்கல ஏன் அது நடக்கலன்னு ரொம்ப நெகட்டிவா யோசிச்சுட்டு இருக்காலாம் இப்படி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கச்சு திடீர்னு ஷிம்ஷிபா விரட்சத்து கீழே வந்து சொன்ன நினைச்சுட்டாலா ச இவ்வளோ தர்மம் ராமர் பண்ணியிருக்காளே அந்த தர்மம் என்னை வந்து காப்பாற்ற கூடாதா எங்க அப்பா எவ்வளோ தர்மம் பண்ணியிருக்கா அந்த தர்மம் காப்பாற்ற கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிறாளாம் பெரியவாலாம் சொல்வாளே நம்ம பண்ற தர்மம் நம்மளை காப்பாத்தோன்னு அந்த அது உண்மை இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் சம்ஸ்கிருதத்துல பியாசரோட வாக்கியம் இதுதான் தர்மையேவ ஹதோ ஹந்தி தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷித அப்படின்னு பியாசரோட வாக்கியம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம எந்த தர்மத்தை விடுறோமோ அந்த தர்மமே நம்மள வந்து இட் வில் ஹிட் அஸ் வெரி பேக் அதாவது நம்ம சில விஷயங்கள் ரொம்ப ப்ராப்பரா இப்ப பொய் சொல்றது அப்படிங்கறது வந்து ஒருத்தர் எடுத்துட்டா அதாவது சத்தியம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த விட்டுட்டு நம்ம ஏதாவது பொய் சொல்றத ஹேபிட்டா ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம்னா அப்போ அந்த பொய் சொல்ற ஹேபிட் வில் ஹிட் அஸ் வெரி பேட்லி இல்ல சோ வாட் நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லாம இதை மறைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இப் வி ஸ்டார்ட் 
ஹைடிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் அவர் பேரண்ட்ஸ் அந்த ஹைட் பண்ணணும் பொய் சொல்லணும் இல்லை யாரையா சீட் பண்ணணும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து எல்லாமே அதுவே ஒரு நாளைக்கு வந்து இட் வில் ஹிட் அஸ் வெரி பேட்லி அதுதான் தர்மயேவ ஹத்தோஹந்தி இதே நான் கரெக்டா தான் இருப்பேன் நான் ஒரு தப்பு பண்ணாலும் ஐ பி போல்ட் அனஃப் டு அக்செப்ட் தட் ஐ மேட் அ மிஸ்டேக் அப்படின்னு இருந்தோம்னா என்ன ஆயிடும் ஐ ஃபே ஐ கெட் அ பனிஷ்மெண்ட் ரைட் இது நான் தான் தப்பு பண்ணேனே லெட் மீ ஃபேஸ் த பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம போல்டா இருந்தோம்னா அப்போ அந்த போல்ட்னஸ் டு அக்செப்ட் அக்செப்ட் தட் யூ நோ ஐ ஹவ் மேட் அ மிஸ்டேக் அண்ட் ஐ எம் ஏபிள் டு சே இட் அவுட் அந்த மாதிரி பண்ற ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் ஒரு நாளைக்கு அதுவே நம்மளை காப்பாற்றும் ஒரு நாளைக்கு யாரோ நம்ம அம்மா கிட்ட வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க குழந்தை இப்படி எல்லாம் பண்ணா அப்படின்னு போய் அப்படின்னு வந்து அவ அவ லெட் சே தே ஜஸ்ட் தாட் தட் வி மேட் அ மிஸ்டேக் அண்ட் தே கேம் இன் டூ திஸ் அப்போ நம்ம கிட்ட வந்து நீ இது பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை அப்படின்னு நம்ம போல்டா சொன்னோம்னா அப்போ நம்ம அம்மா அப்பாக்க நம்ம மேல் நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லை என் குழந்தை போய் சொல்ல மாட்டான் என் குழந்தை போய் சொல்ல மாட்டான் அதனால கண்டிப்பா பண்ணிருக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேரண்ட்ஸால நம்ம தே கேன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் அஸ் ஸோ அதுதான் தர்மோ தர்மயேவ ஹதோஹந்தி தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷித இது தி ஹோல் யூனிவர்ஸ் வில் ப்ரொடெக்ட் அஸ் வி ஆர் இன் தி ரைட் பாத் அதுதான் சொல்றது ஸோ அதனால சீத்தை இங்க புலம்புறாலாம் ஏன் அந்த தர்மம் வந்து என்னை இங்க காப்பாற்றல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப புலம்புறாலாம் புலம் ஆனா என்ன ஆச்சு அந்த தர்மமே ஆஞ்சநேயர் ஓட ரூபத்துல அங்க மேல உக்காந்துட்டு இருக்கு இல்லையா மரத்து மேல உக்காந்துட்டு இருக்காரு ஆஞ்சநேயர் இது மாதிரி எல்லாம் நினைச்சுட்டு அழுதுண்டு சரி நான் இனிமே உயிரோடு இருக்கிறதே வேஸ்ட் அப்படின்னு சீத்த ரொம்ப நொந்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டாலாம் அந்த நேரத்துல அதே சிம்சிபா விரிக்ஷத்துல கீழே இருக்கிற சீத்தைக்கு ஏதோ ரொம்ப நக நல்ல சகுனங்கள்லாம் வருதான் ஃபேஸ் எல்லாம் அப்படியே பிரைட்டன் ஆயிட்டு வருதான் ஒரு தன அறியாம ஒரு ஸ்மைல் If you know that you're going to meet your friend after a long time, then you know that there is happiness that comes from within. If you know that Asif Sita is going to meet Ramar, then you know that there is a smile, a happiness that comes from Sita. Hey, I am in this place, how do you know that there is a happiness that comes from Sita? You can't tell me how to do it. Now, Sita is a happiness that comes from Sita. The face is a happiness that comes from Sita. அதுக்கப்புறம் பியூட்டிஃபுல் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து காது கிட்ட வந்து பாடிட்டு போகுது ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் வெரி பிளசன்ட் திங்ஸ் தட் ஆர் ஹேப்பனிங் வரும் இது மாதிரி இருக்காச்சே இந்த சீத்தை என்ன என்னாச்சு நான் இங்கே வந்து ரொம்ப சேடா இருந்தேன் ஆனால் எவ்ரி திங் அரவுண்ட் மீ சீம்ஸ் டு டெல் மீ தட் சம்திங் குட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாலாம் சீத்தை ஸோ அந்த நம்ம உயிரோடு இருக்கிறதே வேஸ்ட்டுங்கிற அந்த தாட் போய் சீதா இஸ் அனலைசிங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் அதே நேரத்தில் ஆஞ்சநேயர் அந்த மரத்து மேலே உட்காந்துட்டு அவர் யோசிக்கிறாரா என்னடா இது இந்த சீத்தைக்கு இப்போ இப்படி ஒரு கஷ்டமா அப்படின்லாம் நினைச்சுட்டு நான் இப்போ என்ன பண்றது தொப்பால்னு அங்க சீத்தைக்கு முன்னாடி குவிச்சு ஏ நான் தான் ராமதூதன் அப்படின்னு சொல்லவா அப்படின்னு நினைச்சாரா அப்போ நினைச்சாரா இதை நான் பண்ணேன்னா தட் வில் பி தி வேர்ஸ்ட் திங் ஏன்னா சீத்த பயந்து போய் ஒரு வானரன் ஒரு குரங்க நம்ம முன்னாடி வந்து குவிச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கத்துவோம் இல்லையா அது மாதிரி சீத்த கத்திடுவா அப்போ ராட்சசாலுக்குலாம் நான் இங்க இருக்கிறது தெரிஞ்சிடும் நான் அவளுக்கு தெரியாம தான் ஐ ஹாவ் டு கன்வே மை மெசேஜ் டு சீத்தை அப்படின்னு நினைச்சுட்டாலாம் நான் என்ன சொல்லணும் சீத்தைக்கு நான் ராமதூதன் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணுமா என்ன சொல்லணும் சீத்தைக்கு வாட் இஸ் இட் தட் வில் கிவ் அவர் கான்பிடன்ஸ் தட் ஐ எம் ஹியர் ஆர் கிவ் அவர் கான்பிடன்ஸ் தட் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ராமர் வில் கம் அண்ட் ரெஸ்கியூ யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கறது அப்படின்னு அவர் ஒரு டூ மினிட்ஸ் யோசிச்சாராம் அவர் என்னெல்லாமோ யோசிச்சுட்டு அவர் டிசைட் பண்ணாரா சீதைக்கு தி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் திங் ஃபார் ஹர் டு ஹியர் ரைட் நவ் இஸ் ராமரோட பேர் ராமரை பத்தின விஷயங்கள் தான் பிகாஸ் தட் இஸ் தி ஒன் தட் ஷீ இஸ் டெஸ்பரேட் ஃபார் நமக்கே ராமரை பத்தி கேட்கறதுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு அப்போ சீதைக்கு அங்க உட்காந்து எப்படி இருக்கும் அதனால ஆஞ்சநேயர் நினைக்கிறார் நான் ரொம்ப ஸ்வீட் வாய்ஸ்ல நான் மெதுவா ஜஸ்ட் சீதைக்கு மட்டும் காதல விழற மாதிரி ராமரை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் ராமரை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சேனா அப்போ சீத்தை ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சீத்தைக்கு என் மேல கான்பிடன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் மெதுவா போய் சீத்தையோட பேசுறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டாரா ஆஞ்சநேயர் அப்ப என்னாச்சு அவர் இன்னொரு விஷயம் யோசிச்சாரா நம்ம ரொம்ப சம்ஸ்கிருதத்துல பேசிடக்கூடாது ஏன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல ஃபுல்லா பேசினோம்னா சீத்தா நினைச்சுட்டுருவா
இப்போ நம்மளோட லாங்குவேஜஸ்லேயே பார்த்தோம்னா தமிழாக இருக்கட்டும் இல்லை தெலுங்குவாக இருக்கட்டும் இல்லை மலையாளமாக இருக்கட்டும் இல்லை கன்னடாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹிந்தியாக இருக்கட்டும் குஜராத்தி எந்த லாங்குவேஜில் பார்த்தாலும் அதில் ஒரு லோக்கல் லாங்குவேஜ் வித் அ பிளெண்ட் ஆஃப் சம்ஸ்கிருதம் இருக்குது அதுதான் எல்லா லாங்குவேஜஸ்லுமே இருக்கிற ஒரு காமன் த்ரெட் அக்ராஸ் பாரத தேசம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிராகிருத லாங்குவேஜஸ் லாங்குவேஜில் பேசுகிறேன் தட் சீத்தை வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஷி வில் நாட் திங்க் ஐம் ராவணன் அப்படின்னு நினச்சிட்டாலாம் அப்போ மேலேருந்து தசரத மகாராஜான்னு ஒரு மகாராஜா அயோத்தியாவை ஆண்டுன்னு இருந்தார் அவருக்கு த்ரீ வைஃப்ஸ் கௌசல்யா சுமித்ரா கைகேயி அவளுக்கு நாலு பசங்க பிறந்தா ராம பரத லக்ஷ்மண சத்ருக்னானு இதில் ராமனுக்கு பட்டம் கட்டணும்னு முடிவு பண்ணால் பட்டம் கட்டணும்னு முடிவு பண்ண நேரத்தில் கைகேயி ஒரு வரன் கேட்டு அதனால் ராமனை காட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஆச்சு அப்போ ராமனோட ரொம்ப உத்தமமான வைஃப் சீத்தை அந்த சீத்தை நானும் காட்டுக்கு வருவேன் உங்களோடன்னு கிளம்பிட்டா அவரோட ரொம்ப நல்ல பிரதரான லக்ஷ்மணனும் அவரோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் அவரும் அதனால் அந்த லக்ஷ்மணனும் கிளம்பி ராமனோட சீத்தையோடையும் காட்டுக்கு வந்துட்டா அவள் அவெல்லாம் ஜாலியாக தண்டக்காரனுக்கு இருந்தா இப்போ தான் ஒரு ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட முன்னாடி இந்த சீத்தையை யாரோ கடத்தின்னு போயிட்டா அந்த ராமனும் லக்ஷ்மணும் இப்படி தேடிண்டே வந்தா அந்த ராவணன் ஒரு மாயாமான அமிச்சு இது மாதிரி ராமர் எங்கேயோ கூட்டிட்டு போய் இந்த சீத்தையை இப்படி இந்த பக்கம் கடத்தின் வந்துட்டான் அப்படி அதனால இந்த ராமனும் லக்ஷ்மணும் ரொம்ப சீத்தையை தேடின்னு இருக்கா அப்படி சீத்தைக்கு இது வரைக்கும் தனக்கே கதை தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது இல்லையா ரொம்ப க்யூரியஸா எழுந்து எங்கேயோ நம்மளோட ராமரை பத்தி யாரோ கதை சொல்றாளே இந்த லங்கையில யாருடா ராமரை பத்தி சொல்றது இந்த லங்கையில யாருடா ராமரை பத்தி சொல்றதுன்னு தேடு 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 தேடுன்னு சொ தேடுறாராம் அப்ப அஞ்சு நேரம் என்ன பண்றாரா அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஊண்டி விலக்கி விட்டுண்டு சீத்தைக்கு தன்னோட முகம் மட்டும் தெரியற மாதிரி வச்சுட்டு அங்க இப்படி கியூரியஸா பார்த்துட்டு இருக்காராம் சீத்தைய மேலேந்து அப்ப பார்த்த போது சீதா அங்க ஆஞ்சு நேரம் பார்த்த உடனே ஹா இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழறாலாம் ஏன்னா எங்கேயான ஒரு வானரன் பேசுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் டவுட் ரெண்டாவது ஒரு வானரன் வந்து இங்க லங்கையில வந்து என்கிட்ட ராமரை பத்தி சொல்ல போறதா அப்படின்னு ரெண்டாவது டவுட் மூணாவது நான் எனக்கு தான் ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சிருது எப்ப பாரு ராமரை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு வானரன் கூட வந்து ராமரை பத்தி பேசுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு தன்னைத்தானே ஷி ஸ்டார்ட் டவுட்டிங் இது நான் கனவு காண்றேனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு சீத்தைக்கு தோணிதான் அப்போ கனவுல வானரன் வந்தா அது ரொம்ப கெடுதல் ஆச்சே அப்படின்னு அந்த காலத்துல ஒரு சாஸ்திரம் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த சாஸ்திரத்தை நினைச்சு அது ஒரு டவுட் ஏன் அந்த காலத்துல ஒரு சாஸ்திரம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த காலத்துல நமக்கு வானரன் கனவுல வந்த அது ஆஞ்சநேய சுவாமி தான் அதனால நம்மள ஒண்ணுமே பண்ணாது அந்த மாதிரி ஆக்சுவலா ஒரு கனவு வந்ததுன்னா அந்த காலத்துல இது பிலீஃப் வாஸ் தட் ராஜாக்கு கெடுதல் வரும் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அதனால சீதா அந்த மாதிரி கனவு காண்றோம்னு உடனே கைய கூப்பிட்டு சுவாமி கிட்ட என்னோட பர்தாக்கும் என்னோட பரதனுக்கும் எங்க அப்பாக்கும் எதுவுமே கெடுதல் வரக்கூடாது நீங்க பிளீஸ் எல்லாரையும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்கோ அப்படின்னு சொல்லி வேண்டியிருந்தாலா முதல்ல சீத்தைக்கு அதுதான் பண்ண தோணி ஆனா அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணா அப்போ ஆஞ்சநேயர் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி சொல்ல ஆரம்பிச்சலாம் அந்த மாதிரி தேடி 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 வர வர ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சுக்ரீவ மகரா சுக்ரீவனோட சக்கியம் கொண்டு சக்கியம்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா பண்ணிட்டு போய் வாலிய வதம் பண்ணி சுக்ரீவனுக்கு பட்டத்தை கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி எல்லாம் சொன்னேன் என்று படிச்சு திடீர்னு சீத்தை இல்லை இல்லை இது வந்து எனக்கு பைத்தியம்தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சி டம்மால்னு வாய்க்கம் போட்டு விழுந்துட்டாலாம் என்ன பண்றதுன்னு ஆஞ்சநேயர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காராம் அப்போ திடீர்னு எழுந்துருந்தாலாம் இல்லை எனக்கு இது கேட்டால் ரியலா தோன்றது திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் நாட் ரியல் அப்படிங்கிறச்சே அதுக்குள்ளயும் ஆஞ்சநேயர் மெதுவா மரத்துலேருந்து இறங்கி வந்து தன்னோட கைய தன்னோட தலைக்கு மேல கூப்பிண்டு அங்க சீத்தைக்கு முன்னாடி வந்து நின்னாராம் அம்மா நீங்க யாருமா உங்களை பார்த்தா பவித்திரமா இருக்கேல் ஒரு ஒரு தப்பு கூட உங்ககிட்ட கண்டுபிடிக்க முடியாதுமா அது மாதிரி நீங்க ரொம்ப பவித்திரமா இருக்கேல் நீங்க யாருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட அப்பாவோ அண்ணாவோ ஹஸ்பண்டோ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ராஜாவா இருக்கணும் போல இருக்கு உங்களை பார்த்தா அது மாதிரி ஒரு பிரின்சஸ் மாதிரி இருக்கேல்மா உங்களை பார்த்தா நீங்க ஒரு ஒய்ஃப் ஆஃப் அ கிங் மாதிரி இருக்கேல்மா நீங்க யாருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க சீத்தை அப்படின்னு 
ராமரோட ஒய்ஃபை தேடி வந்திருக்கேன் அவள ஜனஸ்தானத்துலேருந்து திருடிண்டு போயிட்டான் இந்த ராவணன் அந்த சீத்தையை தேடி வந்திருக்கேம்மா நான் ராமனோட தூதன் நீங்கள் சீத் நீங்கள் நிஜமாகவே சீத்தேனா ப்ளீஸ் என்கிட்ட உண்மையை சொல்லுங்கோ நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்தேல் என்னங்கிறத சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னாலாம் உடனே சீத்த சொன்னாலாம் நான் தசரத்தரோட மாட்டு பொண்ணு அவர் தான் இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய ராஜாவாக இருந்தார் அவர் ரொம்ப நல்லவர் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ராமனோட வைஃப் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சீத்த ஹனுமான் கிட்ட சொல்கிறாராம் உடனே ஹனுமான் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்த உடனே சீத்தைக்கு திருப்பி சுஷு இது ராவணன் தான் வந்திருக்கான் பாரு என் பக்கத்தில் வரா இந்த வானர் அப்படின்னு சொல்லி ஏ ராவணா நீ அன்னைக்கு வந்து யாரோ ஒரு சே சேஜ் மாதிரி வேஷம் போட்டுன்னு வந்த இன்னைக்கு என்னடான்னா இது மாதிரி ஒரு வானரன் மாதிரி வேஷம் போட்டுன்னு வர ஏமா ஏன் என்னை கொடுமைப்படுத்துற அப்படின்னு சொல்லி சீத்தை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஒரு மாதிரி ஷி ஸ்டார்ட் ட்ரெம்பிளிங் அப்போ ஆஞ்சநேயர் ஒன்றுமே பண்ணாம அவர் கையை கூப்பிட்டு அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தாராம் அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை இவன் ராவணனா இருக்க முடியாது ஏன்னா இவன் பேசுறது இவன் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக இருக்கு என்னோட மனசில் ஒரு சந்தோஷம் வருது இவங்க பார்த்தாலே ஐ ஃபீல் ஆஸ் இஃப் ஐ நோ திஸ் பர்சன் ஃபார் ஏஜஸ் டுகெதர் திஸ் கே நாட் பி ராவணன் அப்படின்னு சொல்லி சீத்தை தனக்கு தானே சமாதானப்படுத்திட்டு அங்கே வந்து சொன்னாலாம் நீ யாருன்னு எனக்கு சொல்லுதா ஒருவேளை நீ எனக்கு நிஜமாவே ராமரோட தூதன் தான் எனக்கு ராமரை பத்தி சொல்லுப்பா எனக்கு இது என்னமோ ரொம்ப ஸ்வீட் ட்ரீம் மாதிரி இருக்கு ஐ ஜஸ்ட் விஷ் திஸ் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னலாம் உடனே ஆஞ்சநேயர் சொன்னாலாம் அம்மா நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ராமரை பத்தி சொல்றேன் நான் ராம தூதன் என்னோட ராஜாவான சுக்ரீவனோட ஃப்ரெண்ட் அவர் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலாம் அப்புறம் என்ன ஆறுதுங்கிறத அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம் சீதாராம்